Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang second quarter sa math, week 1. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay ang place value and value of a digit of given decimal number through ten thousands. Kung naaalala nyo pa ang inyong napag-aralan nung kayo ay nasa grade 4, ibig sabihin, madali lang ninyo maintindihan ang lesson na ito. Narito ang mga dapat nating malaman sa lesson na ito. Decimal number. Decimal number is often used to mean a number that uses a decimal point followed by digits that show a value smaller than 1. Decimal point. Decimal point express the differentiation between the whole number and the less than the whole number. Alamin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng place value. Place value can be defined as the value represented by a digit in a number based on its position. So, ang place value ang nagre-represent ng value ng bawat digit base po ito sa kanilang pwesto. The place value are determined by how many places the digits lies to the right or the left of the decimal point. Malalaman natin ang place value base sa kung pang ilang pwesto ang number bago o pagkatapos ng decimal point. Para lalo nating maintindihan, meron tayong place value chart. Ito po ang ating magsisalbing guide natin. So, yan yung ating place value chart. Meron tayong tinatawag na decimal point. And then, may number tayo bago ang decimal point at pagkatapos ng decimal point. At ito ang place value bago ang decimal point. Una, ones, sumunod tens, at hundreds. Pagkatapos naman ng decimal point, meron tayong tens, hundreds, thousands, ten thousands. Tignan natin ang pagkakaiba, makikita natin ang spelling ng tens sa kanan at tens sa kaliwa. Ang tens sa kaliwa ay mas malaki ang value compared sa tens sa kanan ng decimal point. Dahil, the place value to the left of the decimal point are increasing power of 10. So, lumalaki ito by power of 10. And then, the number or the digit naman pagkatapos ng decimal point are decreasing in power of 10. And then, the place value to the left of the decimal point is 10 times bigger compare the place value to the right of the decimal point is 10 times smaller. Narito ang ating unang example. Ang unang number natin ay 7.8678. Gagamit tayo ng place value chart para mas madali nating malaman kung ano ang place value ng underlying digit. Uunahin nating ilagay ang decimal point para hindi tayo malito. And then isunod natin ang mga number na nasa kaliwa nito. 7. Pagkatapos, isunod natin ang number o digit na nasa kanan ng decimal point. 8, 6, 7, 8. And the place value of the underlying digit 8, tignan natin yung nasa taas nito. At ito ay tens. So, ang place value ng 8 ay tens. Ano naman ang value ng 8? Ito ay 8 tens. So, yung 0, yung 7 na nasa 1, palitan natin ng 0. Kunin natin yung value o digit ng tens. And then, yung 6, 7, 8, itadrop na natin. Hindi na natin ito isasali. Sa ating susunod na example ay 15.672. Gagamit ulit tayo ng place value chart. Lagay natin ang decimal point, 
Isunod natin ang number na nasa kaliwa ng decimal point at ito ay 15. At isunod natin ang number na nasa kanan ng decimal point at ito ay 6, 7, 2. So the underlined digit is 2. So ano ngayon ang place value ng 2? Tignan natin ang nasa taas nito at ito ay thousands. So, ang place value nito ay 1,000. Paano naman ang value nito? Ang value nito ay 2,000. Yung number bago yung decimal point na 15 ay tatanggalin na natin. Papalitan natin ng 0. Yung 6, 7 naman ay papalitan na rin natin ng 0. At ang may iwan na lang ay kung ano ang value ng nasa thousands. Next example natin, 1.3596. Ilagay ulit natin ang place value chart. Unahin ulit ang decimal point. 1, 3, 5, 9, 6. So ano ngayon ang place value ng underline digit 5? So, kung ano ang nasa taas ng 5, ito ang ating place value. So, ang place value ng 5 ay hundreds. At ang value naman nito ay 5 hundreds. So, yung 1, sa 1's, palitan natin ng 0. Yung 3, palitan natin ng 0. At yung 9 at 6, tatanggalin na natin. Kaya, ang value ay 5 hundreds. So, next example natin, 8.6759. Ilagay ulit natin sa place value chart. Ilagay ang decimal point. Ilagay ang 8, 6, 7, 5, 9. The underlined digit is 9. So, the place value of 9 is 10 thousands. And the value of 9 is 9 ten thousands. Lahat ng number bago ang 9 ay magiging 0. Yung may iwan na lang ay 9. Okay? So ngayon naman, kompletohin natin ang table bago natin ito sagutan. Kailangan sa pagsagot ng place value or value ng isang decimal number Kailangan alam mo na ang place value bago ang decimal point at pagkatapos ng decimal point. Para kahit wala kang place value chart, ay alam mo na kagad ang place value nito. Subukan natin. Una, 34.8976. So, the underlined digit is 9. Ito ay pangalawa pagkatapos ng decimal point. So, ano ang pangalawang place value pagkatapos ng decimal point? Ito ay hundreds. At ang value naman nito ay nine hundreds. Kukunin lang natin ang value ng hundreds, which is nine. Okay? Ganun lang po yung kadali. Pangalawa, 5.2827. So, ang ating place value ay nasa ikaapat pagkatapos ng decimal point. At ito ay 10 thousands. Ano naman ang value ng 7? At ito ay 7 ten thousands. Pangatlong example, 0 0.0056. So, the underlined digit is 5. At ito ay pangatlo pagkatapos ng decimal point. At ang place value nito ay thousands. At ang value naman nito ay 5,000s. At ang susunod, 136.8797. The underlined digit is 8. At ito ay nasa unang place value pagkatapos ng decimal point. At ito ay tenths. At ang value naman nito ay 8 tenths. Next, 
ang ating underline digit ay bago ang decimal point. So, ano ang place value bago ang decimal point? At ito ay ones. At ang value naman nito ay 7. So, bakit 7? Tatanggalin natin ang 8 bago ang 7 kasi once lang naman ang hinahanap natin. And then, tanggalin na natin ang decimal point at digits pagkatapos nito. Subukan naman natin sagutan ito. Identify the place value and value of a given number. So, sa bandang taas, i-identify lang natin kung anong place value ang bawat number. And then, sa baba naman ang value nito. So, kumuha ng isang papel at doon nyo isulat ang inyong sagot. Pagkatapos ay check natin para malaman kung naintindihan nyo nga ba ang lessons sa araw na ito. So, handa na ba kayo? Kung handa na, umpisahan na natin. Okay, check na natin. So, ano ang place value ng 6? Ito ay 1s. Place value ng 9? Ito ay 10s. Place value ng 8? Ito ay 100s. Place value ng 7? Ito ay 10s. Place value ng 5? Ito ay 100s. Place value ng 3? Ito ay thousands. Place value ng 2? Ito ay ten thousands. Dumako naman tayo sa value. So, ang value ng 6 ay 6. Ang value naman ng 9, 90. At ang 8, 800. Ang value ng 7, 7 tenths. Ang value ng 5, 500s Ang value ng 3 3000s at ang 2 10000s At dito po natatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na i-upload. Hanggang sa muli, salamat po.